ప్రతి సంవత్సరం మనం ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్స్ నుంచి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్సే కాకుండా కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెస్ కూడా రిలీజ్ చేస్తుంటారు అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్లో స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే రీసెంట్గా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీని స్పెసిఫికేషన్స్లో మనం చూస్తే అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కూడా చెప్తారు ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ టెన్ నానోమీటర్ సెవెన్ నానోమీటర్ అని ఇది ఇలా తగ్గుకుంటూ పోతుంది ప్రతి సంవత్సరం ప్రాసెసర్స్ గురించి మనకు ఆల్రెడీ చాలా విషయాలు తెలియవు నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ బెనిఫిటా అలాగే క్లాక్ స్పీడ్ హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ క్యాష్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటితో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ నానోమీటర్ ప్రాసెస్ కూడా వచ్చి చేరింది ఈ ప్రాసెసర్స్ నానోమీటర్ స్పెసిఫికేషన్తో పాటు ఈ ప్రాసెసర్ మీద ఎన్ని ట్రాన్సెస్టర్స్ ఉన్నాయని కౌంటర్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు జనరల్గా ఇవి బిలియన్స్లోనే ఉంటాయి మనం యాపిల్ ఎయిట్ ఓ లెక్స్ చిప్ చూస్తే దాన్ని ఐప్యాడ్ ప్రోలో ఉపయోగించారు దాన్ని ఫస్ట్ సెవెన్ నానోమీటర్ ప్రాసెస్తో తయారు చేస్తారు దాంట్లో మొత్తం టెన్ బిలియన్ ట్రాన్సెస్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ భూమి మీద ఉండే మంచుల కన్నా కూడా ఎక్కువ ట్రాన్సెస్టర్స్ ఆ ఒక్క చిప్ మీదే ఉంటాయి మనం ప్రతి సంవత్సరం ఈ ట్రాన్సెస్టర్ సైజ్ని ఎందుకు చిన్నగా చేస్తూ పోతున్నాం ఒక చిప్ పై మనం పట్టించే ట్రాన్సెస్టర్స్ ఎందుకు దాన్ని కౌంట్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాం ఒక ట్రాన్సెస్టర్ సైజ్ చిన్నగా అవ్వడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటి దీని సైజ్ మనం ఎంత చిన్నగా చేయగలుగుతాం అసలు ఒక నానోమీటర్ అంటే ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ను మనం చూస్తే మాక్సిమం ఫ్లాగ్షిప్స్ లో మనకి కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ సిరీస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిరీస్ ని ఉపయోగిస్తారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మొత్తం కూడా ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉపయోగించారు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉపయోగించబోతున్నారు ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ వాళ్ళ ఫస్ట్ సెవెన్ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్ అదే మనం యాపిల్ ఏ సిరీస్ చిప్స్ దగ్గరకు వస్తే యాపిల్ ఏ లెవెన్ బయోనిక్ ని టెన్ నానోమీటర్ తోనే తయారు చేస్తారు దాంట్లో మొత్తం ఫోర్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ ట్రాన్సెస్టర్స్ ఉంటాయి అదే మనం ఏ ట్వెల్ ఎక్స్ చిప్ దగ్గరకు వస్తే దీని ఐప్యాడ్ ప్రోలో ఉపయోగించారు దీంట్లో మనకి టెన్ బిలియన్ ట్రాన్సెస్టర్స్ ఉంటాయి ప్రపంచం మొత్తంలో ఉండే మనుషుల కన్నా ఎక్కువ ట్రాన్సెస్టర్స్ యొక్క చిప్ లోనే ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్ని కూడా ఒక ట్రాన్సెస్టర్ వల్లే పనిచేస్తున్నాయి ట్రాన్సెస్టర్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెన్షన్ దానివల్ల మనం ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించగలుగుతున్నాం మన గ్యాడ్జెట్స్ లో మనం ఇంత ఎక్స్పెనెన్షియల్ గ్రోత్ ని చూడగలుగుతున్నాం ఒక ట్రాన్సెస్టర్ అనేది ఒక సింపుల్ స్విచ్ లా పనిచేస్తుంది ఇలా మనం బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సెస్టర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం వాటి ద్వారా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఉండే డేటాను మనం ప్రాసెస్ చేయగలుగుతున్నాం ట్రాన్సెస్టర్ ఎలా పనిచేస్తుందో డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి మీరు ప్రాసెసర్స్ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా మీకు ఓన్లీ కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ ని తయారు చేస్తాయి ప్రాసెసర్స్ తయారడం అనేది చాలా డీటెయిల్ ప్రాసెస్ చాలా డెలికేట్ ప్రాసెస్ కూడా ప్రాసెసర్స్ ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో కూడా చూడండి మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ లో చాలా పదాలు వేరు ఉంటారు చిప్ ఐసి ప్రాసెసర్ సిపియు మెమరీ జిపియు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఎలా తయారు చేస్తున్నారంటే చాలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సెస్టర్స్ ని ఒక సింగిల్ చిప్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు వీటన్నిటిని వాళ్ళు ఒక సింగిల్ సర్క్యూట్ ని తయారు చేస్తున్నారు అందుకే దీన్ని ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటారు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ షార్ట్ ఫామ్ ఏ ఐసి ఈ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళే ట్రాన్సెస్టర్స్ లో కూడా మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటేమో బీజేటీ అంటే బైపోలర్ జంక్షన్ ట్రాన్సెస్టర్ దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక పి టైప్ పి టైప్ మెటీరియల్ మధ్య ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ని లేదా ఎన్ టైప్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ మధ్యలో పి టైప్ ని పెడుతున్నాం దీని వల్ల మూడు టర్మినల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఒకటి ఎమిటర్ ఇంకోటి బేస్ ఇంకోటి కలెక్టర్ ఇప్పుడు ఈ బేస్ కి మనం ఒక వోల్టేజ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ డిప్లీషన్ రీజన్ ని తగ్గించి ఎమిటర్ నుంచి కలెక్టర్ కి మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఫ్లీగా ఫ్లో అవ్వని ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వోల్టేజ్ ఇవ్వకపోతే అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వలేకపోతాయి సో సింపుల్ గా ఇక్కడ స్విచ్ ని మనం ఆన్ ఆఫ్ చేయగలుగుతున్నాం ట్రాన్సెస్టర్స్ లో రెండో రకం ఎఫ్ఈటి అంటే ఫెట్ అంటే ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సెస్టర్ ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉపయోగించి ఎలక్ట్రిసిటీని అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళాలా వద్దా అని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సోర్స్ నుంచి డ్రైన్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి అంటే పాజిటివ్ కరెంట్ అనేది డ్రైన్ నుంచి సోర్స్ వస్తుందని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకవేళ గేట్ కి కనుక మనం నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్తే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఆ ఎలక్ట్రాన్స్
పక్క పక్క నుండి ట్రాన్సిస్టర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా కమ్యూనికే కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలుగుతాయని అర్థం ఫాస్ట్గా స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ జరుగుతుందని అర్థం కానీ ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వగలుగుతాయి డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఈ ఛానల్ ఎంత తగ్గిస్తున్నామంటే ట్రాన్సిస్టర్ సైజు కూడా తగ్గుతుంది అప్పుడు మీరు సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ చిప్లో మీరు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ని ఫిట్ చేయొచ్చు లేదా అదే ట్రాన్సిస్టర్స్ మీరు ఒక చిన్న చిప్లో ఫిట్ చేయించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ తగ్గడం వల్ల మీరు అదే చిప్లో ఎక్కువ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఫిట్ చేయించగలుగుతున్నారంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఇంకా ఎక్కువ కోర్స్ లేదా ఇంకా ఎక్కువ క్యాష్ మోరింగ్ మీరు ఒకటే ప్రాసెసర్ పై ఉంచవచ్చు ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ తగ్గడం వల్ల ఇంకో రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఒకటి ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ తగ్గడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ హయ్యర్ క్లాక్ క్లాక్ రేట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ గేట్స్లో స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని వెళ్ళనివ్వాలా లేదా ఆపాలా అనేది మనం ఇంకా చాలా తక్కువ వోల్టేజ్తో ఇంకా తక్కువ లీకేజ్ కరెంట్తో చేయవచ్చు సో మనకు దానివల్ల పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గుతుంది ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ముందు చూసినా కూడా మనకు ఓన్లీ ప్లేన్ ఆన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ మాత్రమే ఉండేవి అంటే డ్రైన్ గేటింగ్ అసోర్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ప్లేన్లోనే ఉండేవి కానీ మనం ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ తగ్గిస్తున్నా కొద్ది మనకు అలా పే ప్లేన్ ఆన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ పనిచేయవు అందుకే మీరు లేటెస్ట్గా వచ్చే ప్రాసెసర్స్ ఎస్ఓసీస్ అన్నిట్లో చూస్తే మీకు కూడా ఫిన్ఫెట్ టెక్నాలజీ అని ఉంటుంది ఫిట్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైంది ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫిన్ అంటే ఇక్కడ గేట్ మీకు ఒక ఫిన్ లాగా బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ప్లేన్ ఆర్ ట్రాన్సిస్టర్లో మీరు గేట్ని ఓన్లీ టాప్ సైడ్ నుంచే కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవ్వచ్చా లేదా అని చెప్పి ఫిన్ఫెట్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే గేట్ ఒక ఫిన్ లా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మీరు టాప్ సైడ్ నుంచి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి త్రీ సైడ్స్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఆ గేట్ని మీరు ఇంకా బాగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు సో దానివల్ల లీకేజ్ కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే గేట్ క్లోజ్ అయినా వెళ్ళే ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మీరు అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి గేట్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫిన్ఫెట్టే కాకుండా లేటెస్ట్గా గాఫెట్ అనే ఇంకో టెక్నాలజీ వచ్చింది ఇక్కడ గాఫెట్ అంటే గేట్ ఆల్ అరౌండ్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఫిన్ఫెట్లో ఇలా ఫిన్ బయటికి రావడం వల్ల మనం పైన లెఫ్ట్లో రైట్లో ఆ గేట్ని ఇంకా బాగా కంట్రోల్ చేయగలిగాం గాఫెట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఛానల్ అన్ని వైపు నుంచి కూడా మనం ఆ గేట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటాం సో అది ఒక స్క్వేర్ లా ఉంటుంది ఛానల్ అనేది టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ అన్ని వైపుల నుంచి కూడా మనం ఫీల్డ్ ఇచ్చి ఈ గేట్ ని క్లోజ్ గానీ ఓపెన్ గానీ చేయొచ్చు సో ఎక్కువ ఎలక్ట్రానిక్ కూడా మనం ఈ ఛానల్ దాటనివ్వకుండా చేయొచ్చు సో దానివల్ల మనం ఛానల్ లెంత్ ని కూడా తగ్గించుకుంటూ పోవచ్చు ఫైవ్ నానోమీటర్ వరకు కూడా మనం తగ్గించవచ్చు ఈ గాఫెట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఛానల్ లెంత్ తగ్గడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే చూసాం కానీ రెండు పెద్ద డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే పవర్ డిసిపేషన్ ఇప్పుడు ఛానల్ లెంత్ తగ్గడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ అయితే తగ్గుతుంది ఖచ్చితంగా హీట్ని కూడా చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్ని పక్క పక్కనే ఉండడం వల్ల హీట్ డిసిపేషన్ స్లో జరుగుతుంది తక్కువ హీటే ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా ఈ హీట్ని తొందరగా డిసిపేట్ చేయలేకపోతాయి అంటే గాల్లోకి విడిచిపెట్టలేకపోతాయి సో ఇలా హీట్ డిసిపేషన్ జరగకపోవడం కారణంగా ప్రాసెసర్ హీట్ అవ్వచ్చు దానివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ కూడా తగ్గచ్చు సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే క్వాంటమ్ టన్నలింగ్ ఇప్పుడు మనం సెవెన్ నానోమీటర్ ఛానల్ దగ్గరకు వచ్చామంటే ఆల్రెడీ జస్ట్ సెవెన్ ఓన్లీ ఆ ఛానల్లో మీకు థర్టీ ఫైవ్ ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ అటామిక్ లెవెల్ వరకు మీరు వచ్చారంటే మీకు అక్కడ క్వాంటమ్ టన్నలింగ్ జరుగుతుంది ఇంత చిన్న అటామిక్ లెవెల్కి వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ డేటా మాల్ ఫంక్షన్ జరగచ్చు అసలు చిప్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయలేకపోవచ్చు డేటా మొత్తం కరెక్ట్ కరెక్ట్ కూడా అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు మనం క్వాంటమ్ టన్నలింగ్ అంటే ఏంటో తర్వాత డీటెయిల్గా చూద్దాం మనం ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ని సెవెన్ నానోమీటర్ వరకు అయితే ఇప్పుడు తీసుకురాగలిగాం ఫైవ్ నానోమీటర్ వరకు కూడా తీసుకురావచ్చు కానీ అంతకన్నా తగ్గ అంతకన్నా కూడా మనం తగ్గించలేము ఇంటెలే ప్రపంచంలో ఫస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని తయారు చేసింది ఇంటెల్ కో ఫౌండర్ గార్డెన్ మార్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లోనే ఒక ప్రిడిక్షన్ చెప్పాడు దీన్నే మోర్స్లో అంటారు ఇది ఒక లా లా అవ్వదు జస్ట్ ఒక ఎంపైరికల్ ప్రిడిక్షన్లా మీరు అనుకోవచ్చు అంటే అప్పుడున్న డేటా మొత్తాన్ని చూసి ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుందని చెప్పాడు దాంట్లో ఏమన్నాడు అంటే ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ సగం అవుతూ పోతుంది అన్నాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వరకు కూడా అతను చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ అయింది ఇంటెల్ వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవుతూ ట్రాన్సిస్టర్స్ సైజ్ని సగం చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ని డబుల్ చేస్తూ వచ్చారు కానీ అది ఇప్పుడు ఎండ్కి వచ్చేసింది మనం ఇంకా కూడా ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ని తగ
అంటే మీరు సపోజ్ ఒక త్రీ నానోమీటర్ ఛానల్ లెంత్ ఉండే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తయారు చేయాలంటే కేవలం ఫిఫ్టీన్ ఆటమ్స్ మాత్రమే మీకు అడ్డంగా ఆ ఛానల్లో ఉంటాయి అంటే ఎంత చిన్నదో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు అంతకన్నా చిన్న ట్రాన్సిస్టర్ అస్సలు తయారు చేయలేదు ఈ క్వాంటమ్ టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇప్పుడు మీకు నానోమీటర్ అంటే మీకు అసలు ఆ సైజ్ యాక్చువల్ సెన్స్ మీకు అర్థమయ్యేటట్లేదు మీరు ఇమేజ్లో క్లియర్గా చూడొచ్చు ఒక హెయిర్ని ఒక ట్రాన్సిస్టర్ పక్కన పెడితే ఎంత చిన్నగా ట్రాన్సిస్టర్ ఉందో ఈ హెయిర్తో కంపేర్ చేస్తే అని ఇప్పుడు ఒక మనిషి కనుక ఒక ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్కి వెళ్తే ఇంత చిన్నగా ఉంటాడు అదే మనిషి ఒక ఆర్బీసీ పక్కన అంటే మనం రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ పక్కన నిల్చుంటే ఆ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రాసెస్లో చూస్తే అంటే కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎస్ఓసీస్లో చూసినా కూడా మనకు ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ అయ్యే ప్రాసెసర్స్లో ఈ ప్రాసెస్ని తగ్గించుకుంటూ పోతారు ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ టెన్ నానోమీటర్ అలాగే సెవెన్ నానోమీటర్ రీసెంట్గా ఇలా తగ్గించుకుంటూ పోతారు కొన్ని కొన్నిసార్లు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఈ ప్రాసెస్ కూడా డౌన్గ్రేడ్ చేస్తుంటారు అన్నిటికన్నా పాపులర్ రెడ్మీ నోట్ త్రీ రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ రెడ్మీ నోట్ త్రీలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ని ఉపయోగించారు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ని దాన్ని ట్వంటీ ఎయిట్ నానోమీటర్ ప్రాసెసర్తో తయారు చేస్తారు అదే నోట్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి దాన్ని సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్కి డౌన్గ్రేడ్ చేశారు దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ తక్కువే ఉండొచ్చు కానీ సిక్స్ ఫిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే దీన్ని జస్ట్ ఫోర్టీ నానోమీటర్ టెక్నాలజీతో తయారు చేస్తారు సో అక్కడ మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే దాని హీట్ అవుట్పుట్ని తగ్గిస్తున్నారు అలాగే దాని పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా తగ్గిస్తున్నారు సో దాని బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఎక్కువ పెరుగుతుంది డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో కాకుండా మొబైల్ డివైస్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాటరీ పవర్ మీదే డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే బ్యాటరీ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ప్రాసెస్ని ఉపయోగించేటప్పుడు కుదిరినంత తక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ ఉండేలా చూస్తారు అప్పుడే మన బ్యాటరీ లైఫ్ పెరుగుతుంది కానీ మనమేమో జస్ట్ ఆ ప్రాసెసర్ నంబర్ చూసేసి దాన్ని డౌన్గ్రేడ్ చేశారనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు నిజంగా చేసింది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే ఉంచి దాన్ని పవర్ కన్సంప్షన్ తగ్గించారు అలాగే దాని హీట్ అవుట్పుట్ కూడా తగ్గించారు ఇప్పటి వరకు మనం టెక్నికల్గా ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో ఛానల్ అని తగ్గడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చూసాం ఒకసారి సింపుల్ నాన్ టెక్నికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉండే ఒక బాక్స్ ఉంది అనుకుందాం ఆ డబ్బాలో ఇప్పుడు మీరు సిక్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉండే స్టిక్స్ని ఒకదాని తర్వాత ఫిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ ఫైవ్ సిక్స్ మాత్రమే ఫిట్ చేయగలుగుతారు థర్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ అవుతుంది అదే మీరు ఏదో ఒక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వాడి మీరు ఫిట్ చేయాలనుకునే స్టిక్స్ లెంత్ కనుక మీరు త్రీ సెంటీమీటర్స్కి తగ్గిస్తే అదే డబ్బాలో మీరు ఇప్పుడు టెన్ స్టిక్స్ని ఫిట్ చేయవచ్చు సేమ్ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ దగ్గర ఇంకా ఆ చిప్ వేఫర్ సైజ్ దగ్గర కూడా ఇదే జరుగుతుంది దాని సైజ్ తగ్గించడం వల్ల మీరు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆ సేమ్ సిలికాన్ చిప్ మీద ఫిట్ చేయగలుగుతున్నారు ల్యాప్టాప్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనేటప్పుడు వాటి ప్రాసెసర్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీరు చూస్తే అక్కడ మీకు చాలా ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటాయి అలాగే క్లాక్ స్పీడ్ మీకు థర్మోబోస్ట్ ఉందా లేదా హైపర్ థ్రెడ్డింగ్ క్యాష్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ మీరు చూడాల్సి వస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఎంత ఉందని మీరు చూస్తారు కానీ మీకు అక్కడ ఏం కంట్రోల్ ఉండదు కానీ అది చూసిన వెంటనే మీరు రెండు విషయాలు చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఒకటి పవర్ కన్సంప్షన్ ఇంకోటి హీట్ అవుట్పుట్ ఈ రెండింటి వల్ల మీరు ఇంకా మంచి పర్చేస్ జెస్టన్ తీసుకోవచ్చు మీరు ఒక ల్యాప్టాప్కి ప్రాసెసర్ కొనేటప్పుడు లేదా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనేటప్పుడు దాని ఎస్ఓసీ లేదా దాని ప్రాసెసర్లో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఎంత ఉందని చూసే కొనుక్కున్నారా నా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్